வணக்கம் பிள்ளைகளே மீண்டும் ஒரு நேரலை வகுப்பின் வாயிலாக நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் பிள்ளைகளே இன்றைய நேரலை வகுப்பில் காப்போத்தா உயர்தர மாணவர்களுக்குரிய தமிழ் பாடப்பகுதியின் வினாத்தாள் இரண்டினை நாங்கள் இன்றைய தினம் கற்க இருக்கின்றோம் பிள்ளைகளே கடந்த வகுப்புகளில் நாங்கள் வினாத்தாள் இரண்டில் அதிகமான வினாக்களை நாங்கள் கற்றிருந்தோம் பிள்ளைகளே இன்றைய வகுப்பிலும் வினாத்தாள் இரண்டிலிருந்து நாங்கள் சில வினாக்களை படிக்க இருக்கிறோம் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இந்த தமிழ் பாடம் காப்புத்த உயர் நடத்தக்கூடிய தமிழ் பாடம் பிள்ளைகளே இரண்டு வினாத்தாள்களை கொண்டது முதலாவது வினாத்தாள் பிள்ளைகளே செய்யுள் பகுதி சார்ந்த வினாத்தாளாக இருக்குன்னு அந்த வினாத்தாளை நாங்கள் இன்னும் படிக்கல பிள்ளைகளே நாங்கள் இப்பொழுது இரண்டாவது வினாத்தாளைத்தான் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகளே இந்த இரண்டாவது வினாத்தாள் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே இலக்கணம் சார்ந்த வினா தாளாக இருக்கின்றது பிள்ளைகளே இந்த இரண்டாவது வினாத்தாள் நூறு புள்ளிகளை கொண்டது பிள்ளைகளே அதில் பேருங்க அந்த வினாத்தாள் ரெண்டில் பிள்ளைகளே பகுதி ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பகுதி ஒன்றுக்குள்ள முதலாவது வினா வந்த பிள்ளைகளே இருபது இந்த சரியான விடையின் கீழ் கோடு கண்ட இருபது வினாக்கள் நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளில் நிறைய வினாத்தாள்களை நாங்கள் படித்து நாங்கள் இந்த சரியான விடையின் கீழ் கோடுடுக என்ன வினாத்தாள் மு இருபது வினாக்களை கொண்ட பிள்ளைகளை அதுக்கு இருபது புள்ளிகள் சரியா பிள்ளைகளை அதுக்கு அடுத்தபடியாக அது இருபது கேள்விக்கு அடுத்தபடியாக ஐந்து குறுவினாக்கள் அதாவது இலக்கணம் சார்ந்த ஐந்து குறுவினாக்கள் பிள்ளைகளே சுருக்கமாக விடை அளிக்கணும் அந்த ஐந்து வினாக்களுக்கும் பத்து புள்ளிகள் சரியா மாணவர்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு இந்த சுருக்கம் அதாவது ஒரு சுருக்கம் ஒன்று தருவாங்க பிள்ளைகளே உரைநடை பகுதி அதை நீங்கள் ஐம்பது சொற்களை குறையாமல் சுருக்கம் எழுதுவோம் பிள்ளைகளே சுருக்கத்துக்கு பத்து புள்ளிகள் அந்த சுருக்க வினா இருக்கல அதுக்குள்ளே இன்னொரு வினா இருக்க பிள்ளைகளே ஆவென்னா வினா இந்த கிரகித்தல் வினா அதாவது உரைநடை பகுதி சில தருவாங்க ஒன்றோ இரண்டோ பந்திகள் தருவாங்க பிள்ளைகள் அதில் இருந்து வினாக்கள்கள் ஐந்து வினாக்கள் கேட்பாங்க அதுக்கும் பத்து புள்ளிகள் சரியா அதற்கு அடுத்தபடியாக பிள்ளைகளே கட்டுரை கட்டுரை எழுத வரும் முன்னூறு தொடக்கம் முன்னூற்றி ஐம்பது சொற்களுக்கு இடையில் கட்டுரை எழுதப்படும் அதுக்கு தான் பெரும்பான்மையான புள்ளி புள்ளிகள் பிள்ளைகளே இருபது புள்ளிகள் அதில் தங்கி இருக்குது சரியா அவ கட்டுரை கட்டுரை கடுத்தபடியா பிள்ளைகளே வினாத்தாள் இரண்டில் பகுதி இரண்டுக்குள்ள என்ன விஷயம் வரும் என்று சொன்னா பிள்ளைகளே பகுதி இரண்டுக்குள்ள பாருங்க இந்த தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஈழத்து இலக்கிய வரலாறு அந்த பகுதிகளில் இருந்து ஐந்து வினாக்கள் வரும் அதில் தலா ஒவ்வொரு வினாக்கள் எடுத்து எழுதணும் பிள்ளைகளே அதாவது பேரங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் வினாத்தால் ரெண்டு பகுதி தான் நாங்கள் அதாவது வினாத்தால் ரெண்டு ரெண்டு தான் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகளை கடந்த வகுப்புகளில் இருந்து இந்த வினாத்தால் ரெண்டில் நீங்கள் அதை எப்படி அமைப்பு முறை என்று உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பிள்ளைகளே முதலாவது வினாத்தால் ரெண்டில் இருபது எம்சிக்யூ வினா அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஐந்து இலக்கண குருவினா அதுக்கு அடுத்தபடியாக பிள்ளைகளே இந்த சுருக்கம் எழுதுறது சுருக்கத்துக்கு அடுத்தபடியாக கிரகித்தல் பயிற்சி கிரகித்தல் பயிற்சிக்கு அடுத்தபடியாக கட்டுரை எழுத வரும் பிள்ளைகளே அவ அதோட இறுதியாக பகுதி ரெண்டு அந்த வினாத்தாள் ரெண்டில் பகுதி ஒன்றுக்குரிய கேள்விகள் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் பகுதி இரண்டில் பிள்ளைகளே அது ஆனா பகுதி ஆவென்னா பகுதி என்று ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஆனா பகுதிக்குள்ள இந்த தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற பகுதிக்குள்ள இருந்து மூன்று கேள்விகள் வரும் பிள்ளை அதில் ஒரு கேள்வி எடுத்து எழுதலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் இருந்து பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒரு கேள்வியை எடுத்து எழுத வேண்டி இருக்கும் சரியா அது பகுதி பிரிவு ஆவென்னாவாக இருக்கு சரியா பிள்ளைகளை இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் பகுதி ரெண்டு வினாத்தால் ரெண்டில் பகுதி ரெண்டு பிரிவு ஆக்குரிய வினாக்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் சரியா பிள்ளைகளே அந்த வகையில் முதலாவது வினாவை பார்ப்போம் சங்கமறிய காலத்திலே எழுந்த நூல்களை அவற்றின் பொருள் மரபின் அடிப்படையில் எடுத்து காட்டுக அவ பிள்ளைகளை தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நீங்கள் கவனமாக அந்த பாடப்பகுதிகளை படித்து வச்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் அதில் இந்த கேள்விகள் வாரது உறுதி ரெண்டபடியா பேர முதலாக கேள்வி வந்து சங்கமறிய காலம் சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த நூல்களை அவற்றின் பொருள் மரவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக இப்படிதான் கேட்பாங்க பிள்ளைகளை பொருள் மரவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக ஆண்டு கேட்பாங்கள் அவர் சங்கமறிய காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியான வினாத்தாள் பிள்ளைகள் இந்த வினாத்தாள் அதில் சங்கமறிய காலம் சார்ந்த வினா வந்திருக்கு பிள்ளைகளே முதலாவது சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த நூல்களை அவற்றின் பொருள் மரவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக சரியா மாணவர்களே அப்போ அந்த வகையில் அந்த கேள்விக்குரிய விடையை நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு தெரியும் 
சங்கம் அறிவிய காலம் என்றது பிள்ளைகளே கிறிஸ்துக்கு பின் மூன்று தொடக்கம் ஆறு நூற்றாண்டுகளை சங்கம் அறிவிய காலம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த சங்கம் அறிய காலத்தில் எழுந்த நூல்கள் எப்படி நாங்கள் தோல் நிறைவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் என்று சொன்னால் சங்க சங்கம் அறிய காலத்தில் எழுந்த நூல்களை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லுவார்கள் பிள்ளைகளே சங்கம் அறிய காலத்தில் எழுந்த நூல்களை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் நூல்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்றது பதினெட்டு நூல்கள் அதை விட வேறு நூல்களும் இருக்குது அந்த பதினெட்டு நூல்களுக்குள்ள பிள்ளைகளே பதினோரு நூல்கள் அறநூல்களாக இருக்கு ஏன் ஏழு நூல்கள் வந்த பிள்ளைகளை அகம் புறம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்கும் சரியா அப்போ இதில் வேறுங்க பதினான்கு கணக்கு நூல்கள் என்ற ஒரு வகை இருக்குது பிறகு பிள்ளைகளே இலக்கண நூல்கள் சில அப்படியான வகைப்பாடுகள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அதை பொருள் நிறைவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறேன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளே அறம் என்ற பொருள் அதே மாதிரி புறம் என்ற பொருள் அறம் அதே மாதிரி அகம் புறம் இலக்கண நூல் என்றவாறு தான் நாங்கள் பொருள் நிறைவின் அடிப்படையில் சங்கம் கால நூல்களை வகைப்படுத்தும் அந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகளே சங்க மருவிய காலத்தில் எழுந்த இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் இருக்கு தானே பிள்ளைகளே அதுல பாருங்க அறம் சார்ந்த அறத்த பொருளாக கொண்ட நூல்கள் பதினொன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் அறம் சார்ந்த பொருள் அடிப்படையில நூல்கள் என்று சொல்லியிருக்க பிள்ளைகளே உங்களுக்கு தெரியும் பதினோரு நூல்கள் திருக்குறள் திரிகடுகம் நாலடியார் நான்மணிக்கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது ஆசார கோவை சிறுபஞ்ச மூலம் ஏலாதி முதுமொழி காஞ்சி இவ்வளா நூல்களும் பிள்ளைகளே சங்கம் அறிய காலத்தில் எழுந்த அறநூல்களாக இருக்குது பாருங்க பிள்ளைகள் திருக்குறள் திரிகடுகம் சரியா பிள்ளைகளே திருக்குறள் அதே மாதிரி திரிகடுகம் நாலடியர் அடுத்த நான்மணிக்கடிகை நான்மணிக்கடிகை சரிய நான்மணிக்கடிகை ஆசார கோவை அதே மாதிரி சிறு பஞ்ச மூலம் ஏலாதி இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது ஆசார கோவை அதே மாதிரி முதுமொழி காஞ்சி இப்படி பதினோரு நூல்கள் அறம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்குது அடுத்து அகத்திணை நூல்கள் என்ன காதல் ச காதல பொருளாக கொண்ட நூல்கள் பிள்ளைகளே அகத்திணை நூல்கள் சங்கமறிய காலத்தில் இருந்த அகத்திணை நூல்கள் வந்த பிள்ளைகளே ஒன்று ஐந்திணை ஐம்பது ஐந்திணை எழுவது திணை மொழி ஐம்பது அடுத்தது திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கார் நாற்பது அதே மாதிரி கை நிலை இந்த ஆறு நூல்களும் அகத்திணை சார்ந்ததாக காதல் நூல்கள் காதல பொருளாக கொண்ட நூல்களாக இந்த ஆறு நூல்களும் இருக்குது அதாவது ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது திணை மொழி ஐம்பது திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கார் நாற்பது கை நிலை நாற்பது இந்த ஆறு நூல்களும் பிள்ளைகளே காதல் காதல பொருளாக கொண்ட நூல்களாக இருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அடுத்ததை பாருங்க அப்ப நாங்கள் அறம் சார்ந்த நூல்கள் பதினொன்று பார்த்து நாங்கள் அதே மாதிரி அகத்தனை சார்ந்த நூல்கள் ஆறு நூல்கள் பார்த்து நாங்கள் மொத்தம் பதினோரு நூல்கள் பிள்ளைகளே இந்த பதினெட்டு நூல்களுக்குள்ள இப்ப பதினோரு அற நூல்கள் ஆறு அகத்தனை நூல்கள் அப்ப பதினேழு இந்த பதினெட்டாவது நூல் இதன்னு சொன்னா களவழி நாற்பது பிள்ளைகளே இந்த களவழி களவழி நாற்பது என்ற நூல் பிள்ளைகளே புறம் சார்ந்த நூலாக இனம் காணப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே களவழி நாற்பது புறம் சார்ந்த நூலாக காணப்படுது அதாவது பொய்கையாரிடம் புலவரால் பாடப்பட்டது பிள்ளைகளே அதில் போர் ஒழுக்கம் பற்றி பாடப்பட்டிருக்குது களவழி நாற்பது சரி அது புறம் சார்ந்த நூலாக இருக்குது அடுத்த பாருங்க பிள்ளைகளே சங்கம் அறிவிய காலத்தில் காவியங்களும் எழுந்திருக்குது அப்போ பொருள் நிறைவின் அடிப்படையில் காவியங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளே குறிப்பிடணும் சங்கமறிய காலத்தில் இரட்டை காப்பியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்கு பிள்ளைகளே அதாவது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அப்போ சங்கமறிய காலத்தில் தோன்ற தோன்றின காவியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இரட்டை காப்பியங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் சரியா பிள்ளைகளே அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரபந்தங்களும் சங்கமறிய காலத்தில் தோற்றம் பெற்றிருக்கு பிரபந்தங்கள் என்று சொல்லும் போது பிள்ளைகளே சிற்றிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியங்களை தான் நாங்கள் பிரபந்தங்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் அதாவது தூது உலா கோவை பிள்ளை தமிழ் அந்தாதி பரணி முதலானவை என்ன சிற்றிலக்கியங்கள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சரி அந்த வகையில் சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த பிரபந்தங்கள் அதாவது சிற்றிலக்கியங்கள்ன்றது அற்புத திருவந்தாதி திருவந்தாதி என்கின்ற சிற்றிலக்கியத்தால் ஆக்கப்படுது அற்புத திருவந்தாதி திருவிரட்டை மணிமாலை திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் திருவாலங்காட்டு திருப்பதிகம் சரி இவ்வாறான இந்த பிரபந்தங்கள் என்ன பிள்ளைகளே அற்புத திருவந்தாதி திருவிரட்டை மணிமாலை திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் திருவாலங்காட்டு திருப்பதிகம் 
திறனை போன்ற நூல்கள் அதாவது கேரைக்காலம் யாரால் இயற்றப்பட்ட அந்த நூல்கள் அந்த பிரபந்தங்கள் வந்து சங்கமரிய காலத்தில் எழுந்ததாக இருக்கிறது அதை விட முதல் மூவாழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற பாசுரங்கள் முதல் மூவாழ்வார்களால் பல பாசுரங்கள் பாடப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே அவங்க பேயாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் என்னென்ன முதல் மூவாழ்வார்களால் என்ன பல்வேறுபட்ட அந்தாதிகள் அதாவது பாசுரங்களும் பாடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அப்போ பிரபந்தங்கள் என்ற வகைக்குள்ள நாங்கள் பொருள் நிறைவு அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினாங்க அடுத்த இலக்கண நூல்கள் இந்த சங்கமரிய காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல் பிள்ளைகளே அதாவது தமிழில் தோன்றிய தொன்மையான இலக்கண நூலாகவும் விளங்குறது எதென்று சொன்னால் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் என்கின்ற இலக்கண நூல் தான் பிள்ளைகளே தமிழில் தோன்றிய மரவு சார்ந்த புராதனமான ஒரு தொன்மையான நூலாக இருக்குது இந்த தொல்காப்பியம் என்ற நூலில் தொல்காப்பியர் என்றவர் இயற்றியிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுது பிள்ளைகள் அப்போ தொல்காப்பியம் என்றது இலக்கண நூலாக குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் பிள்ளைகளே சங்க மருவிய காலத்தில் விழுந்த நூல்களை பொருள் மரவிந்த அடிப்படை அடிப்படையில் நாங்கள் வகைப்படுத்தினாங்கள் அதில் எப்படி வகைப்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் ஒன்று அறம் சார்ந்தது என்று பதினோரு நூல்கள் பார்த்தினாங்கள் அகத்தினை சார்ந்த அண்டு ஆறு நூல்கள் பார்த்தினாங்கள் புறத்தினை சார்ந்தது அண்டு களவழி நாற்பதை பற்றி சொன்னாங்க அதே மாதிரி காவியங்கள் என்று இரட்டை காப்பியங்கள் அதே மாதிரி பிரபந்தங்கள் என்றது பிள்ளைகளே கேரைக்காலம் நேர் முதல் மூவாழ்வர்களால் பாடப்பெற்ற பிரபந்தங்கள் அடுத்த இலக்கண நூல்கள் வந்து இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் சரியா பிள்ளை இதுதான் சங்கமரிய காலத்தில் இருந்த நூல்களை நாங்கள் பொருள் மரவிந்த அடிப்படையில் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அடுத்தது பார்ப்போம் பிள்ளைகளை இரண்டாவது வினா அதாவது தமிழக்கிய வரலாற்று காலகட்டம் தொடர்பான அந்த வினாக்கள்ல பிள்ளைகளே நாங்கள் வினா நான்கு நான்கில முதலாக கேள்வி பார்த்தினாங்கள் சங்கமரிய கால நூல்களை பொருமரவிந்த அடிப்படையில் வாய்ப்படுத்த இரண்டாவது கேள்வி ஆவென்னா கேள்வி பிள்ளைகளே சங்க கால இலக்கிய மரபு சங்கமரிய காலத்திலும் தொடர்ந்தவாற்றை விவரிக்குக அதாவது பிள்ளைகளே சங்க காலத்தில் எழுந்த இலக்கியங்கள் அந்த மரபு சங்கமரிய காலத்தில் இப்படி தொடர்ந்தது சங்கமரிய காலத்து இலக்கியங்கள் சங்க சங்க காலத்து இலக்கியங்கள் சங்கமரிய காலத்தில் எப்படி தொடர்ந்திருக்குது என்றுதான் கேள்வி பிள்ளைகளே அப்போ அந்த கேள்விக்குரிய விடையை நாங்கள் பிள்ளைகளை பார்ப்போம் சங்க காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களினுடைய மரபுகள் சங்க கால இலக்கியங்கள் இந்த பொருள் மரபுகள் வந்து எப்படி சங்கமரிய கால இலக்கியங்களோட தொடர்புற்றது அப்படியே தொடர்ந்து வந்தது என்று தான் இந்த கேள்விக்குரிய விளக்கம் பிள்ளைகளே இந்த வகையில் ச சங்க கா சங்கமரிய காலத்தை சங்க காலத்தோட தொடர்பு படுத்தி நாங்கள் அதனுடைய மரபுகளை எடுத்து காட்ட வேணும் பிள்ளைகளே அந்த வகையில் அதற்குரிய விடையை நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகளே அதுக்கு மேலே சிறிய ஒரு முகவுரை ஒன்று நாங்கள் எழுதலாம் அதாவது சங்க காலம் வந்து மக்களுடைய வாழ்க்கை இயற்கையோடு ஒட்டி அமைந்தது அகம் புறம் என்று என்ன இயற்கையோடு ஒட்டி வாழ்ந்தமையால் சங்க காலத்தில் எழுந்த இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் அகத்தினை புறத்தினை என்று இரு வகையாக பிரிக்கப்பட்டது பிள்ளைகளே சிறனே அதாவது அகத்தினை புறத்தினை என்று நீங்கள் அதாவது பதினெண்ணு மேற்கணக்கு நூல்கள் என்று நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள் பிள்ளைகளே திருமுருவாற்றுப்படை விருவாற்றுப்படை கூத்தராற்றுப்படை அதை என்ற மாதிரி குறுந்தொகை நற்றினை சரியா பிள்ளை இரண்டு சங்க கால நூல்கள் வந்து என்ன பெரும்பாலும் காதல் வீரம் சார்ந்த நூ பொருளை அடிப்படையாக கொண்ட பாடல்களாக இருக்குது அதை விட சங்க காலத்தில் இந்த திருமுரு ஆற்றுப்படை பரிபாடல் போன்ற நூல்களும் என்ன சமயம் சார்ந்ததாக கொள்ளப்பட்டது அப்படி அது ஒரு விளக்கத்தில் இப்படி சங்கமருவிய காலத்தில் இலக்கிய மரபு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஒரு விளக்கத்தில் சங்கமருவிய கால இலக்கிய மரபு அதாவது சங்க காலத்தில் காதல் வாழ்க்கையும் போர் வாழ்க்கையும் மேலோங்கி இருந்தமையால் சங்க காலத்தில் இந்த மக்களுடைய காதல் வாழ்க்கை வந்த பிள்ளைகளே வெற்றி அடையவில்லை அவ காதல் வாழ்க்கையால் ஏற்பட்ட தோல்வி அதே மாதிரி சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த இந்த மக்கள் வந்து பஞ்சமாபாதங்களில் ஈடுபட்டார்கள் அதாவது தவறான ஒழுக்கங்களில் ஈடுபட்டார்கள் அதனால் அந்த சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து வாழ வழி தெரியாமல் இருந்தாங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருள்ள மூழ்கி இருந்துச்சு எனவே அவர்களுக்கு அறக்கருத்துக்களை கூற வேண்டிய தேவை இருந்து அதனால் சங்கமரிய கால தொடக்கத்தில் இந்த சங்க காலத்தில் இனி வாழுகின் அந்த சங்க காலத்து மக்களுடைய வாழ்க்கை பின்னணி இனி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அறக்கருத்துக்களை பொருளாக கொண்ட நூல்கள் வந்து சங்கமரிய காலத்தில் தோற்றம் பெற்றன நீங்கள் எழுதலாம் சரியா பிள்ளைகளே அதாவது சங்க காலத்தில் காதல் சார்ந்த நூல்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்குது அதாவது குறுந்தொகை அதே மாதிரி அக நானும் அப்படியான நூல்கள் சங்க காலத்தில் தோன்றியிருக்கு அதே காதல் மரபு சங்கமருவிய காலத்திலேயும் வருது பிள்ளைகளே 
அதே மாதிரி சங்க காலத்து புற வாழ்க்கை வந்து சங்கமறிய காலத்து புற வாழ்க்கை அதாவது போர் வீரம் சார்ந்த விஷயங்களும் சங்கமறிய காலத்தில் பாடப்பெற்றிருக்குது சரியா அதை சங்க காலத்தில் பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் திருமுருவாற்றுப்படை பரிபாடல் போன்ற நூல்களை தோற்றம் பெற்றிருக்க சங்கமறிய காலத்திலேயும் கேரைக்காலம் ஏன் முதல் மூவாளர்களால் பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்குது இது நான் அடிப்படையான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு முதல் அறிமுகமாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எழுதாம் பிள்ளைகளே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அதனுடைய விடைய விடைய பார்ப்போம் பிள்ளைகளே இந்த சங்ககால இலக்கிய மரபு எப்படி சங்க மரவிய காலத்தில் தொடர்ந்தேன்னு சொன்னால் சங்க காலத்தில் தனிநிலை செய்யுள் என்ற ஒரு செய்யுள் வடிவம் இருந்தது பிள்ளைகளே சங்க காலத்தில் தனிநிலை செய்யுள் என்ற ஒரு வடிவம் இருந்தது அதாவது ஒரு பாட்டு பாட்டினுடைய பொருள் இரண்டாவது பாட்டில் தொடர்ச்சி பெறாமல் தனி தனியாக இருக்கிற செய்யுள் தனிப்பட்ட செய்யுள்களை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளே தனிநிலை செய்யுள் என்று சொல்லுகின்றோம் அதாவது பொருள் அடிப்படையில் ஒரு பாட்டின் ஒரு பாட்டோட தொடர்படாமல் இருக்கும் பிள்ளைகளே தனிநிலை செய்யுள் வடிவம் அந்த சங்ககால தனிநிலை செய்யுள் வடிவம் பிள்ளைகளே சங்கமறிவிய காலத்தில் தொடர்நிலை செய்யுள் வடிவமாக மாறினது அதாவது சங்கமறிய காலத்தில் இந்த காவியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகல முதலான காவியங்கள் காவியங்கள் என்ன தொடர்நிலை செய்யுள் வடிவில் அமைக்கப்பட்ட பாடல்களுக்கு இடையில் என்ன பொருள் அடிப்படையில் தொடர்புகள் அங்கே பிணப்பட்டு வந்தது அவ சங்க காலத்தில் தனி தனிநிலை செய்யுள் இருக்க சங்க மருவிய காலத்தில் தொடர்நிலை செய்யுள் வடிவம் கையாளப்பட்டிருக்குது முக்கியமாக பிள்ளைகளை பாருங்க இந்த சங்க காலத்தில் தனிலை செய்யுள் சங்க மருவிய காலத்திலேயும் இருந்திருக்குது பிள்ளைகள் சங்க காலத்து தனிநிலை செய்யுள் சங்க மருவிய காலத்திலேயும் இருந்திருக்கு எப்படின்னு சொன்னால் ஐந்து இணை ஐம்பது அடுத்த விஷயம் பிள்ளைகளே அந்த அதில் ரெண்டு விஷயம் எழுதலாம் சங்க காலத்தில் தனிநிலை செய்யுள் சங்கமறிய காலத்தில் தொடர்நிலை செய்யுள் இருந்தாலும் சங்க காலத்து தனிநிலை செய்யுள் சங்க மருவிய காலத்திலேயும் இருந்திருக்குது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த பாருங்கள் சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த ஐந்து இணை ஐம்பது ஐந்து இணை எழுபது திணை மொழி ஐம்பது திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கார் நாற்பது கைநிலை இந்த நூல்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளே இப்படியான அகத்தினை சார்ந்த நூல்கள் சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த இந்த அகத்தினை சார்ந்த நூல்கள் பிள்ளைகளே தனிநிலை செய்யுள் வடிவத்தில் அமைந்திருக்குது அவ சங்க காலத்தில் எழுந்த இந்த குறுந்தொகை நற்றுணை அக நானூறு முதலான நூல்கள் தனிநிலை செய்யுள் வடிவில் இருக்க சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த அகத்தினை சார்ந்த நூல்களும் தனிநிலை செய்யுள் வடிவில் இருக்கிறது சங்க கால இலக்கிய மரபு சங்கமறிய காலத்தில் தொடர்ந்தமைக்கான ஆதாரமாக இருக்கு சரியா பிள்ளைகளே அதற்கு அடுத்தபடியா பாருங்க சங்க காலத்தில் வீரத்துடன் தொடர்புபட்ட புறப்பொருள் மரபு சங்க மரவிய காலத்திலும் தொடர்ந்தமை அதை நான் இருக்கவே சொல்லிட்டேன் பிள்ளைகளே சங்க காலத்தில் புற ஒழுக்கம் வீரம் சார்ந்த ஒழுக்கம் இருந்தது பிள்ளைகளே அப்ப புறம் சார்ந்த நூல்கள் தோற்றம் பெற்றது அதே மாதிரி சங்கமறிய காலத்திலையும் அந்த சங்க காலத்து புறம் சார்ந்த ஒழுக்கம் சங்கமறிய காலத்திலும் பிணப்பட்டு வந்தது குறிப்பாக இந்த சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த நூல் பிள்ளைகளே களவழி நாற்பது சங்கமறிய காலத்தில் எழுந்த நூல் களவழி நாற்பது இந்த களவழி நாற்பது என்கின்ற நூலிலே புறத்துணை பாடப்பட்டிருக்குது அதாவது களவழி நாற்பது என்ற நூல் பிள்ளை புறம் சார்ந்த நூல் அதனை இயற்றியவர் பொய்கையார் எனும் புலவர் பொய்கையார் எனும் புலவரால் பாடப்பட்டது இந்த களவழி நாற்பது இது பிள்ளைகளே இந்த கோச்செங்கனானன் என்பவனுக்கும் சேர மன்னன் கணைக்கால் இரும்புறை என்ற மன்னனுக்கும் இடையிலே நடைபெற்ற போர் பற்றி இந்த களவழி நாற்பது கூறுகின்றது அதாவது இந்த ரெண்டு சோழ மன்னன் மற்றும் இந்த சீர மன்னனுக்கு இடையிலான இந்த போர் வெற்றி அதாவது களுமலம் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற அந்த போர் வெற்றி பற்றி இந்த களவழி நாற்பது பாடுகின்றது அதனை பாடியவர் பிள்ளைகளே பொய்கையார் என்கின்ற புலவர் சரியா அப்ப சங்க காலத்தில் புறநானூறு முதலான புறத்தனை சார்ந்த நூல்கள் இருக்க அதே பொருள் மரபு சங்கமறிய காலத்தில் களவழி நாற்பது என்கின்ற நூலிலே கையாளப்பட்டிருக்கிறது சங்க கால இலக்கிய மரபு சங்கமறிய காலத்தில் செல்வாக்கு சக்தி அமைக்கான காரணமாக இருக்கு அடுத்த பாருங்க சங்க காலத்தில் ஆங்காங்கே காணப்பட்ட அரசு சிந்தனைகள் சங்கமறிய காலத்தில் பெருமளவு செல்வாக்கு பெற்று தனி இலக்கிய வகையாக அமைந்தவர் சங்க காலத்தின் இறுதி பகுதியில் வந்து அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை வந்து சீரழிந்து போயிருந்தது எனவே அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மேம்படுத்துவதற்கு மக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை கூறுவதற்கு இந்த சங்க காலத்தின் பிற்பகுதியில் சங்கமறிய தொடக்க காலத்தில் இந்த திருவள்ளுவர் இளங்கோவடிகள் முதலானவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அறத்தை கருவியாக கொண்டு இந்த இலக்கியங்களை படைத்தார்கள் அப்போ சங்க கால பிற்பகுதியில் சில புலவர்களால் அறம் பற்றி பேசப்பட்டது என்னென்னா சங்க கால மக்களுக்கு நல்ல விளிமையாக கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்காக அப்போ அந்த வகையிலான் சங்கமறிவிய காலத்தில் 
அறத்தை பொருளாக கொண்ட நூல்கள் பெருமளவில் தோற்றம் பெற்றது பதினோரு நூல்கள் அறம் சார்ந்த நூல்களாக தோற்றம் பெற்றிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் திருக்குறள் தலையான நூல் சங்கமரிய காலத்தில் இருந்த அறம் சார்ந்த நூல்களில் தலையான நூல் வந்த பிள்ளைகளே திருக்குறள் அதுக்கடுத்தபடியா திருகடுகம் நாலடியா நான் மணிக்கடிகை இன்ன நாற்பது இனியமை நாற்பது ஆசார கோவை சிறுபஞ்ச மூலம் மேலாதி பழமொழி நானூறு இப்படியான அறத்தை கருவியாக கொண்ட நூல்கள் சங்கமரிய காலத்தில் பெருமளவு தோற்றம் பெறுவதற்கு சங்க கால வாழ்க்கை பின்னணி தான் காரணமாக இருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அடுத்தது வாப்பம் மூன்றாவது பொயின்ஸ் நாங்கள் விளக்கமாக பார்த்துருக்கோம் பிள்ளைகளே நான்காவது இப்போ பாருங்க திருமுருவாற்றுப்படை பரிபாடல் முதலிய நூல்கள் சங்க காலத்தில் சமயம் சார்ந்த நூல்களாக தோற்றம் பெற்றது சங்க காலத்தில் திருமுருகாற்றுப்படை பரிபாடல் முதலான நூல்கள் வந்து சமயம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்குது சிலடே அந்த திருமுருகாற்றுப்படை ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் சங்க காலத்தில் தோற்றம் பெற்றிருக்கு பிள்ளை அதிலும் திருமுருகாற்றுப்படை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் முருகனை ஆற்றுப்படுத்துவதாக முருகனிடம் அடியவர்களை வழிப்படுத்துவதாக அந்த திருமுருகாற்றுப்படை அதே மாதிரி பரிபாடல் என்ற நூலும் வந்து சமயம் சார்ந்த நூலாக இருக்குது இப்போ இந்த நூல்கள் சங்க காலத்தில் எழுந்த இவ்வாறான சமய நூல்களின் பின்னணியாகத்தான் சங்கமரிய காலத்தில் வந்து சமயம் சார்ந்த நூல்கள் அதிக அளவில் தோற்றம் பெற்றிருக்கு அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் காரைக்கால் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார் சைவ சமயம் சார்ந்து அதிகமான இந்த அந்தாதிகள் பாசுரங்களை பா அந்தாதிகளை பாடியிருக்கிறார் இந்த காரைக்கால் அம்மையார் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய அற்புத திருவந்தாதி திருவிரட்டை மணிமாலை திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் முதலான சமயம் சார்ந்த நூல்களை இயற்றியிருக்கிறார் அப்போ சங்ககால சமய பின்னணி வந்து சங்கமரிய காலத்தில் சமய நூல்கள் தோற்றம் பெறுவதற்கு காரணமாகின்ற அதை விட சங்க காலத்தில் பிள்ளைகளே இந்த சங்கமரிய காலத்தில் முதல் மூவாழ்வர்களால் இயற்றப்பட்ட பக்தி பாசுரங்களும் வந்து சமயம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்குது சரிய மாணவர்களே அதற்கு அடுத்தபடியாக அப்போ நாலா போய் பார்த்தேன் அஞ்சாவது பாப்பம் சங்க காலத்தில் அகவல் தாலிசை முதலான பா வடிவங்கள் கையாளப்பட்டிருக்குது சங்க காலத்தில் அகவல் அதே மாதிரி தாலிசை முதலான பாவடி வங்கள் பிள்ளைகளே கையாளப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே உங்களுக்கு தெரியும் சங்க காலத்தில் பெரும்பாலான அகத்தனை சார்ந்த நூல்கள் வந்து அகவல் பா தாலி தாலிசை முதலான ஜாப்புகளில் பாவிதங்களில் கையாளப்பட்டிருக்குது சங்கமருவிய காலத்திலும் அது ஒரு முக்கியமாக பிள்ளைகளே இந்த ஐந்தனை ஐம்பது ஐந்தனை எழுபது இப்படியான இந்த சங்கமரிய காலத்தில் தோன்ற அகத்தினை சார்ந்த நூல்களும் பிள்ளைகளே இந்த அகவல் பாவால் இயற்றப்பட்டது சிறப்பு குறியதாக இப்போ சங்க கால அகவல் தாலிசை பாவினங்கள் வந்து சங்கமரிய காலத்திலும் தொடர்ந்து இருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் இரண்டாவது கேள்வி பார்த்த நாங்கள் சரியா பிள்ளைகளே வினா நான்கில் பகுதி ரெண்டில் வினா நான்கில் முதலாவது கேள்வி சங்க சங்கமரிய கால இலக்கியங்களை பொருள் மேற வேண்டிய அடிப்படையில் வாய்ப்படுத்துகிறாங்க ரெண்டாவது கேள்வி வந்து சங்க கால இலக்கியங்கள் எப்படி சங்கமரிய கால இலக்கியங்களோட தொடர்பட்ட சங்க கால இலக்கிய மரபு சங்கமரிய கால இலக்கியத்தோடு எப்படி தொடர்பட்ட விடையே நாங்கள் பார்த்தனா சரியா பிள்ளைகளே ரைட் அடுத்தது நாங்கள் மூன்றாவது வினாவுக்குள்ள பிள்ளைகளே நுணைவோம் அதாவது நான்காவது வினாவுக்குள்ள ஈனா வினாவை பாப் நான்காவது வினாவுக்குள்ள ஆனா வினா பார்த்தனா ஆ வினா வினா பார்த்தனா அடுத்த ஈனா வினா சங்கமரிய காலத்தில் தோன்றிய காவியங்கள் பற்றி கருத்துரைக்குக சங்கமரிய காலத்தில் தோன்றிய காவியங்கள் பற்றி கருத்துரைக்கட்டாம் இலகுவான கேள்விகளைகளை ஈனா கேள்வி சங்கமரிய காலத்தில் தோன்ற காவியங்களை பற்றி சொல்லட்டா இப்ப சங்கமரிய காலம் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே சங்க சங்கமரிய காலத்தை அறநறி காலம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது சங்கமரிய காலத்தில் அறமே பெரும்பாலும் பிரதான பொருளாக கொண்டு இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டு படைக்கப்பட்டுள்ளன பிள்ளைகளே சங்கமரிய காலத்தில் அறத்தை பொருளாக கொண்ட இலக்கியங்கள் நிறைவே தோற்றம் பெற்றிருக்குது அதுக்குள்ள இந்த காவியங்களும் அறம் சார்ந்த இலக்கியங்களாக இருக்கு சங்கமரிய காலத்தில் எழுந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இந்த ரெண்டு இலக்கியமும் பிள்ளைகளை ரெண்டு காவியமும் வந்து முதல் இரட்டை காப்பியங்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த இரட்டை காப்பியங்கள் வந்து அதில் அறக்கருத்துக்கள்லாம் கூறப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே அந்த வகையில் அந்த சிலப்பதிகார மணிமேகலை பற்றி அந்த நூல்களை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ சிலப்பதிகாரம் என்ற நூல் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே இளங்கோவடிகளால் இயற்றப்பட்ட நூல் அந்த சிலப்பதிகாரம் சமண சமயம் சார்ந்த காவியமாக படைக்கப்பட்டிருக்குது இளங்கோவடிகளால் சரியான பிள்ளைகளே சமண சமயம் சார்ந்த காவியமாக சிலப்பதிகாரம் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சிலப்பதிகாரத்திலே தமிழர்கள் சார்ந்த கலைகள் பண்பாடுகள் பற்றியும் சிலப்பதிகாரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஆட்சியர் குறவை குன்ற குறவை முதலான பகுதிகளில் இந்த தமிழர்களுடைய கலைகலாச்சாரங்கள் பற்றி அவர்களுடைய 
விளிமையங்களை பற்றி அதில் பேசப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளே இந்த சிலப்பதிகாரத்தின் தலைவன் தலைவி உங்களுக்கு தெரியும் கோவலன் கண்ணகிய பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு பாடப்பட்டது தான் இந்த சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற காவியம் பிள்ளைகளே அதில் மாதவியும் இன்னொரு பா பாத்திரமாக அங்கே வருகிறாள் பிள்ளைகளே இந்த காவியம் சிலப்பதிகாரம் என்ற காவியம் பிள்ளைகளே உரையிடை உரையிடப்பட்ட பாட்டுடை செயல் என்று வழங்குவார்கள் உரையிடப்பட்ட பாட்டுடை செயல் என்று இந்த சிலப்பதிகாரத்தை அழைப்பார்கள் பிள்ளைகளே இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் மூன்று முக்கியமான அதாவது மூன்று காண்டங்கள் இதில் இருக்குது பிள்ளைகளே புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கிற மூன்று காண்டங்கள் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என்ற மூன்று காண்டங்களை கொண்டது இந்த சிலப்பதிகாரத்திலே வந்து பேசப்படுகின்ற முக்கியமான மூன்று அறக்கருத்துக்கள் என்று சொல்லுவார்கள் பிள்ளைகள் என்னன்னு சொன்னால் சரியா பிள்ளைகள் அதாவது அரசியல் பிழைத்த அரசர்களுக்கு அறமே கூற்று அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறமே கூற்று என்ற ஒரு அறம் அங்க பேசப்படுது அதை விட புகழ் பெற்ற கற்புடைய மங்கையர் உயர்ந்தோரால் போற்றப்படுவர் அதாவது புகழ் உடைய கற்புடைய மங்கையர்கள் உயர்ந்தோரால் போற்றப்படுவார்கள் அதாவது அடுத்த மூன்றாவது ஒருவன் செய்த வினை தப்பாது தன் பயனை தொழில் அதாவது ஊழ்வினை வந்து உறுத்தும் என்கின்ற மூன்று செய்திகள் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் அறக்கருத்துக்களாக சொல்லப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே கோவலன் கண்ணகி மாதவி முதலிய முக்கிய பாத்திரங்களினூடாக அறக்கருத்துக்கள் அங்க சொல்லப்படுகிறது பிள்ளைகளே சில நெஞ்சை அள்ளுகின்ற ஒரு அருமையான ஒரு பா காவியமாக இந்த சிலப்பதிகாரம் விளங்கோவடிகளால் படைக்கப்பட்டிருக்குது சரியா மாணவர்களே அப்படியே சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற காவியம் பற்றி அவங்கள் கேட்டுருக்கிறாங்க அப்படி அது குறிப்பு மாதிரி சுருக்கமாக அந்த காவியத்தை பற்றி விளங்க அடுத்த காவியம் மணிமேகலை மணிமேகலை என்கின்ற காவியம் பிள்ளைகளே மதுரை கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் என்பவரால் இயற்றப்பட்டது இந்த மணிமேகலை என்கின்ற காவியம் இந்த மணிமேகலை என்கின்ற காவியம் வந்து பௌத்த சமயம் சார்ந்த காவியமாக இருக்கணும் பௌத்த சமயம் சார்ந்த கொள்கைகள் கருத்துக்கள் இந்த காவியத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்றது பிள்ளைகளே அதாவது சிலப்பதிகாரம் என்ற காவியத்தோடு தொடர்புடைய காவியமாக மணிமேகலை படைக்கப்பட்டிருக்குது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த கோவலன் மற்றும் மாதவிக்கு பிறந்தவளாக இந்த மணிமேகலை வழங்குகின்றாள் இந்த மணிமேகலை என்கின்ற பாத்திரத்தினூடாக அறம் சார்ந்த கருத்துக்கள் பௌத்த சமயம் சார்ந்த கருத்துக்கள் இந்த மணிமேகலை என்கின்ற காவியத்திலே என சொல்லப்படுகின்றது முக்கியமாக பிள்ளைகள் இந்த மணிமேகலை என்கின்ற காவியத்திலே துறவொழுக்கம் பற்றி பேசப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே அதாவது அறம் சார்ந்த விஷயங்கள் பிள்ளைகளே முக்கியமாக இந்த விருந்தோம்பல் பண்பு பற்றி அதிகமாக பேசப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி துறவொழுக்கம் பூணுதல் பற்றி பேசப்பட்டிருக்குது அப்படி நல்ல அறம் சார்ந்த கருத்துக்கள் பௌத்த சமயம் சார்ந்த கருத்துக்கள் இந்த மணிமகர் என்கின்ற காவியத்திலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் சிறப்புக்குரியதாக இருக்கின்றது சரியா பிள்ளைகளை ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் இந்த இரண்டாவது இடமாக ரெண்டாவது காப்பியமாக மணிமகலை இயற்றப்பட்டிருக்கு இந்த மணிமகல் என்கின்ற காப்பியம் வந்து அகவத் பாவால இயற்றப்பட்டிருக்குது மணிமகல் என்கின்ற காப்பியம் அகவத் பாவால இயற்றப்பட்டிருக்கு சரியா பிள்ளைகளே அப்போ நாங்கள் இந்த சங்கமரிய காலத்தில் தோன்றிய காவியங்களை பற்றி நாங்கள் மூன்றாவது வினாவாக படித்திருக்கிறோம் சரியா பிள்ளைகளை அப்போ பிரிவு ஆனா பகுதி ரெண்டில் பிரிவு ஆனா பகுதியில் முதலாவது வினா நாங்கள் படித்து முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படியே நான்காவது வினா அதில் முதலாவது வினா சங்கமரிய கால இலக்கியங்களை பொருள்மரவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தி நாங்கள் அடுத்த சங்க கால இலக்கிய மரபு எப்படி சங்கமரிய காலத்தில் தொடர்ந்து என்று பார்த்து நாங்கள் மூன்றாவது சங்கமரிய காலத்தில் எழுந்த காவியங்களை பற்றி நாங்கள் படிச்சிருக்கின்றோம் சரியா பிள்ளைகளே இனி நாங்கள் ஐந்தாவது வினாவுக்குள்ள நுழையும் அதாவது பகுதி ரெண்டில் ரெண்டாவது வினாவாக இருக்குது அது பிள்ளைகளே அந்த ரெண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் பல்லவர் காலத்தை பற்றி கேட்கிறதுக்காங்க பிள்ளைகளே பல்லவர் காலம் சரியானே அதில் முதல்ல அது பல்லவர் காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணங்களை விளக்குக பல்லவர் காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணங்களை நாங்கள் பிள்ளைகளே பார்ப்போம் பல்லவர் காலம் பக்தி நிறை காலம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த பல்லவர் காலம் பிள்ளைகளே தமிழ் இலக்கிய வரலாறுல வரலாற்று காலகட்டத்தில் மூன்றாவது காலகட்டமாக இருக்குது 
அதாவது ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலமே பல்லவர் காலம் என்று வழங்குகின்றோம் அந்த பல்லவர் காலம் வந்து பக்தி நரி காலம் என்று வழங்குகின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் பல்லவர் காலத்திலே பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் பக்தியை பாடு பொருளாக கொண்ட இலக்கியங்கள் அதிக அளவில் தோற்றம் பெற்றிருக்குது அதனால தான் பல்லவர் காலத்தை பக்தி நரி காலம் என்று வழங்குகின்றோம் அதாவது பாருங்க இந்த பல்லவர் காலத்தில் ஏன் பக்தி இலக்கியங்கள் அதிக அளவில் தோற்றம் பெற்று என்று சொன்னால் அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் சங்கமரிய கால பிற்பகுதியில் அந்த வாழ்க்கை முறைதாங்கான அதாவது சங்கமரிய கால பிற்பகுதியில் வந்து சமண பௌத்த சமயங்கள் மேலோங்கி இருந்ததாம் சங்கமரிய கால பிற்பகுதியில் சமண சமயமும் பௌத்த சமயமும் சார்ந்த கருத்துக்கள் அதிக அளவில் பேசப்பட்டது சமண பௌத்த ச சமயங்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது எனவே சமண பௌத்த சமயங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த இருந்தமையால் இந்த சைவ சமயமும் வைணவ சமயமும் தாழ்வினை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த வேளையில் பல்லவர் காலத்தில் வாழ்ந்த நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் பக்தியை பாடுபொருளாக கொண்டு பக்தி இலக்கியங்களை படைத்தார்கள் சைவ மற்றும் வைணவ சமயத்தை வளர்ப்பதற்காக அதிக இலக்கியங்கள் பக்தி இலக்கியங்கள் பாசுரங்களை பாடியிருந்தாங்கள் அந்த வகையிலே பக் பல்லவர் காலத்தில் அதிக அளவிலான பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றது எனவே பக்தியை பாடுபோல கொண்ட இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றமையால் பல்லவர் கால காலத்தை பக்தி நரி காலம் என்று வழங்குகின்றோம் சரியா பிள்ளைகளே ரைட் வேறு இந்த சங்கமரிய பல்லவர் காலத்தில் எழுந்த இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் பிள்ளைகளே அடிப்படையான விதம் பக்தி நரி காலம் என்றா என்னென்ன பற்றிய விளக்கம் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அவன் இந்த பல்லவர் காலத்தில் அதிக அளவிலான பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்கிறமையால் பக்தி நரி காலம் என்று அழைக்கப்படணும் அந்த வகையில் பல்லவர் காலத்தில் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் வாழ்ந்தார்கள் பிள்ளைகள் இந்த நாயன்மார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சார் திருஞான சம்பந்தம் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மாணிக்க வசன் என்றவார் என்ன பிள்ளைகளே இந்த சைவ சமய குரவர்கள் நாயன்மார்கள் அந்த காலத்தில் பல்லவர் காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் இவர்கள் சைவ சமயத்தை வளர்ப்பதற்காக தேவர திருப்பதிகங்களை பாடியிருந்தார்கள் சில அது தெரியும் பிள்ளைகளே திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த சம்பந்தர் திருநாவுக்கரச சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடிய இந்த அவர்களுடைய ப தேவர திருப்பதிகங்கள் வந்து முதல் ஏழு திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட எட்டாம் திருமுறை பிற மாணிக்க வாசகர் ஆளுநர் திருவாசகம் ரெண்டு என்றவாறான பக்தி இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அதை விட பல்லவர் காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வைணவ ஆழ்வார்களால பிள்ளைகளே அதிக அளவிலான இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்குது முக்கியமாக பாருங்க பிள்ளைகளே திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி முதலான இலக்கியங்கள் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரால இயற்றப்பட்டிருக்குது இதை விட திரு நெடுந்தாண்டகம் திருக்குறுந்தாண்டகம் பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் திருப்பாவை திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் நாச்சியார் திருமொழி இவ்வாறான பெரிய திருமொழி இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட என்ன வைணவ சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்களும் பல்லவர் காலத்திலே தோற்றம் பெற்றிருக்குது சரியா பிள்ளைகளே அந்த வகையில் பல்லவர் காலத்தில் நாயன்மார்களாலும் ஆழ்வார்களாலும் அதிக அளவிலான பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டமையால் பல்லவர் காலத்தை பக்தி நரி காலம் என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்து பக்தி சார்ந்த சிற்றிலக்கியங்களும் அந்த பலர் காலத்தில் தோற்றம் பெறும் பக்தி சார்ந்த சிற்றிலக்கியங்கள் என்று சொன்ன சிற்றிலக்கியங்கள் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பிறவந்தங்கள் இந்த மடல் அந்தாதி கோவை பிள்ளைத்தமிழ் என்றவாறு என்ன திருப்பள்ளி எழுச்சி என்றவாறான பல்வேறுபட்ட இந்த சிற்றிலக்கியங்கள் பக்தி சார்ந்த சிற்றிலக்கியங்கள் அதிக அளவில் பல்லவர் காலத்தில் தோற்றம் பெற்றமையாலும் பல்லவர் காலத்தை பக்தி நரி காலம் என்று நாங்கள் வழங்குகிறோம் முக்கியமாக இந்த பல்லவர் காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே திருப்பள்ளி எழுச்சி அதே மாதிரி இந்த பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் சரியா பெரிய திருவந்தாதி நாச்சியார் திருமொழி இவ்வாறான சிற்றிலக்கியங்கள் பக்தி சார்ந்த சிற்றிலக்கியங்கள் பக்தி பல்லவர் காலத்தில் அதிக அளவு தோற்றம் பெற்றமையால் பல்லவர் காலத்து பக்தி நரி காலம் வந்து வழங்குகிறோம் சரியா பிள்ளைகளை இலகுவான கேள்வி பல்லவர் காலம் பக்தி நரி காலம் அதாவது பக்தி இலக்கிய காலம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம் நீங்கள் என்ன எழுதிங்கன்னு சொன்னால் பல்லவர் காலத்தில் பக்தி இலக்கியங்கள் அதிக அளவு தோற்றம் பெற்றதுக்கு அதுக்கான கால பின்னணி நான் சொன்ன மாதிரி எழுத வேணும் அதுக்கு பக்தி இலக்கியங்களுக்கு இந்த நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் அந்த நூல்களை உதாரணங்கள் காட்டி எழுதும் பிள்ளைகளே அதை விட இந்த பல்லவர் காலத்தில் சமய நிலை அப்பாற்பட்டபடி அரசியல் நிலையும் இந்த பக்திக்கு வழிவகுத்திருந்தது அதாவது பல்லவர் காலத்தில் வந்து 
பல்லவ மன்னர்கள் தமிழ் பேசுகின்ற மன்னர்களாக இருந்தமையால பல்லவர் காலத்துல வந்து இந்த சைவ வைணவ அந்த பல்லவ மன்னர்கள் அந்த சைவ வைணவ சமயத்துக்கு முன்னுரிமை அளித்தார்கள் பல்லவ மன்னர்கள் சைவ வைணவ சமயத்துக்கு முன்னுரிமை அளித்தார்கள் அதனால இந்த நாய்மார்கள் மாழ்வார்களையும் திருவார திருப்பதியங்கள் பாசுரங்கள் பாடுவதற்கு என்ன அந்த பல்லவ மன்னர்கள் ஊக்கம் அளித்தார்கள் அப்படியான ஒரு சிறந்த அரசியல் நிலைமை இருந்தமையாலும் பல்லவர் காலத்தில் அதிகளவான பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றது அதனால பல்லவர் காலம் பக்தி நிறை காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் விளக்கம் எழுதலாம் சரிய மாணவர்களே அடுத்த முதலாவது வினா நாங்கள் பல்லவர் காலம் பற்றியில அந்த ரெண்டாவது வினாவில முதலாவது ஆனா வினா நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இனி நாங்கள் ஆவன் ஆவினாவை பார்க்க போறோம் பிள்ளைகளே பாருங்க அக்காலத்தில் பக்தி அனுபவத்தை புலப்படுத்துவதற்கு சங்க கால அகத்தினை மரபு பயன்படுத்தப்பட்டவாற்றை விளக்குக சரிய பிள்ளைகளே ஐந்தாவது வினா அதாவது பகுதி ரெண்டுல பிரிவு ஆவில ரெண்டாவது வினா என்று சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஐந்தாவது வினா என்று சொல்லலாம் பிள்ளைகளே அந்த வினா வந்து பல்ல அக்காலத்தில் என்ன பல்லவர் காலத்தில் பக்தி அனுபவத்தை புலப்படுத்துவதற்கு அகத்தினை மரபு எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அந்த கேள்வியோடையோ விளங்கி கொண்டாத்தன் பிள்ளைகளே நீங்கள் விடைகள் எழுதலாம் அதாவது பல்லவர் காலத்தில் இந்த பக்தி அனுபவம் கிடைக்கப்பெறுவதற்கு பக்தி சார்ந்த நூல்கள் தோற்றம் பெறுவதற்கு பக்தி சார்ந்த அந்த மரபு வருவதற்கு சங்க கால இலக்கியங்கள் எப்படி துணை புரிந்தன என்றுதான் கேள்வி பிள்ளைகளே அருமையான கேள்வி நாங்கள் சங்க காலத்தோட தொடர்புபடுத்தி பல்லவர் காலத்து பக்தி அனுபவத்தை எழுத வேணும் இலகுவான வினா பிள்ளைகளே அந்த வினா புரியபடிய நாங்கள் பார்ப்போம் சரியா பிள்ளைகளே ரைட் பக்தி அனுபவம் அப்படி என்று சொன்னால் பல்லவர் காலத்தில் பக்தி அனுபவம் பெறுவதற்கு எப்படி சங்க கால இலக்கியங்கள் பங்களிப்பு செய்யணும்னு சொன்னால் தெரியும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சங்க காலத்தில் அகத்தனை சார்ந்த இலக்கியங்கள் அதிக அளவில் தோற்றம் பெற்றுனு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க சங்க காலத்தில் அகத்தனை சார்ந்த இலக்கியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்குது எப்படியான் சொன்னால் சங்க காலத்தில் உங்களை தெரியும் பிள்ளைகளே இந்த அகநானூறு ஐங்குறு நூறு என்ன மாதிரி என்ன குறுந்தொகை முதலான அக திணை சார்ந்த நூல்கள் சங்க காலத்தில் தோற்றம் பெற்றது அந்த அகத்திணை மரபுகள் வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களிலே கையாளப்பட்டிருக்கின்றது சங்க காலத்தில் பேருங்க பிள்ளைகளே இயற்கையோடு ஒட்டி அமைந்த காதல் இருந்தது பிள்ளைகளே அதாவது தலைவன் தலைவி கூற்றாக பாடல்கள் அமைய பெற்றிருக்கின்றது தலைவன் தலைவி என்று பெயர் சூட்டப்படாமல் தலைவன் தலைவி என்று என்றவாறு சங்க காலத்து காதல் ஒழுக்கம் பற்றி அந்த நூல்கள் பாடியிருந்தன சங்க கால நூல்கள் இது இவ்வாறு இருக்க சங்கமறிவி பல்லவர் காலத்தில் இந்த சங்க கால தலைவன் தலைவி முறையிலான அந்த பெயர் சூட்டா காதல் சிறனே அது வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களில் கையாளப்பட்டிருக்குது குறிப்பா பாருங்கோ பிள்ளைகளே இந்த பல்லவர் காலத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா பல்லவர் காலத்தில் வாழ்ந்த இந்த நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் தலைவன் தலைவி அதாவது நாயகன் நாயகி பாவன இல காதல் கொள்ளும் விதமாக இலக்கியங்களை படைச்சிருக்கிறார் திரும்ப சொல்கிற முறையில் சங்க காலத்தில் வந்து தலைவன் தலைவியர் பேர் சூட்டா காதல் என்ற மாதிரியான காதல் ஒழுக்கம் அங்கே பின்பற்றப்பட்டிருந்தது ஆனால் பல்லவர் காலத்தில் வந்து நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் நாயகன் நாயகி பாவனை முறையில் தங்களுடைய தேவர திருப்பதி எங்கள் பாசுரங்களை பாடியிருந்தார்கள் குறிப்பாக பாருங்க பிள்ளைகளே அதுக்குள்ள இந்த திருநாவுக்கரசர் தன்னை நாயகியாகவும் இறைவனை நாயகனாகவும் பாவனை படுத்தி என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் முன்னம் அவன் நாமம் கேட்டால் முன்னர் அவன் நாமம் கேட்டால் என்று ஒரு திருப்பதிகம் பாடுறார் பிள்ளைகளே அந்த நாவுக்கரசருடைய அந்த முன்னர் அவன் நாமம் கேட்டால் என்கின்ற அந்த இதிலே பிள்ளைகளே நாயகன் நாயகி பாவனை முறையில் அந்த அந்த திருப்பதியத்தை பாடியிருக்கிற முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால் நாவுக்கரசர் பாடியிருக்கிறார் அதுக்கு அப்படியா அதற்கு அடுத்தபடியாக திருஞான சம்பந்தர் எடுத்துக்கொண்டார் சிறையாரும் மடக்கிளியே இங்கே வா தேனோடு வாழ் முறையாலே உணர்த்தருவேன் என்று சம்பந்தர் பாடுகின்றார் அவ இறைவன் மீது காதல் கொண்ட இந்த சம்பந்தர் கிளியை தூது விடுவதாக இந்த நாயக நாயகி பாவனை முறையில அந்த திருவாரத்தை பாடியிருக்கிறார் பிள்ளைகளே அதே மாதிரி திருமங்கை ஆழ்வாரும் விஷ்ணு பகவான் மீது காதல் கொண்டு நாயக நாயகி பாவனையில் பல பாசுரங்களை பாடியிருக்கிற அப்போ நீங்கள் எழுதணும் சங்க காலத்து இந்த மானிட காதல் இருந்தது அந்த மானிட காதலும் 
சங்க காலத்து மானட காதல் அந்த தலைவன் தலைவி முறையில் பின்பற்றப்பட்டது இந்த பல்லவர் காலம் காதல் வந்து தெய்வீக காதலாக மிளிர்ந்து நாயகன் நாயகி பாவனையில் நாயன்மார்கள் மாழ்வார்களாலே பல பக்தி பாசுரங்கள் பாடப்பெற்றிருக்குது சரியா பிள்ளையா சங்க கால அகத்தனை சார்ந்த நூல்களில் பேசப்பட்ட இந்த காதல் வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களில் பேசப்பட்டிருக்குது அதற்கடுத்தபடியா பாருங்கோ பிள்ளைகளே இந்த சங்க காலத்தில் தூது என்கின்ற ஒரு அகத்தனை சார்ந்த பொருள் இந்த தூது பிள்ளை அதாவது தலைவன் தலைவி மீது காதல் கொண்டு இந்த தலைவி அடைய முடியா பட்சத்தில் தோழியை தூது விடுவதாக பாடப்பட்டிருக்குது சரிணே அது அதை விட தோழி மட்டும் இல்லை தோழியை தூது விடுவதாக மட்டும் பாடப்படுகிற பிள்ளைகளே இந்த பறவைகள் மயில் புறாக்களி என்றவாறு இந்த பறவைகள் வண்டுகளை எல்லாம் என்ன தூது விடுவதாக சங்க கால இலக்கியங்களிலே தூது இலக்கியங்கள் அதிக அளவில் தோற்றம் பெற அந்த தூது என்கின்ற சங்க கால அகப்பொருள் மரபு வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்கள்லேயே கையாளப்பட்டிருக்குது குறிப்பாக பாருங்க பிள்ளைகளே இந்த நந்தி கலம்பகம் பல்லவர் காலத்தில் இருந்த நந்தி கலம்பகம் என்கின்ற இலக்கியத்திலே பிள்ளைகளே அங்க நந்திவர்மன் என்கின்ற மன்னன் என மேகத்தை தூது விடுவதாக அங்கே பாடல் அமைக்க பெற்றிருக்கின்றது சிறனை பிள்ளைகளே இது தவிர இந்த பல்லவர் காலத்திலே சிறையாரம் மடக்கிளியே என்று சம்பந்தர் பாடுகிறார் அந்த சம்பந்தர் இறைவன் மீது காதல் கொண்டு கிளியை தூது விடுவதாக தூது இலக்கிய அந்த பொருள் மரபை தன்னுடைய பக்தி பாடல்லே கை கையாண்டிருக்கிறார் சரியா பிள்ளைகள் சங்க காலத்து தூது இலக்கிய மரபு வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களில் கையாளப்பட்டிருக்கிறதுக்கு அது ஒரு உதாரணமாக இருக்கு அடுத்தது வேறங்க பிள்ளைகளை சங்க கால இலக்கிய மரபு இப்படி பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மடல் கோவை உங்களுக்கு தெரியும் சங்க காலத்தில் தூத விட மடல் மடல் எறுதல் வரை பாய்தல் என்று சங்க காலத்து காதல் ஒழுக்கம் இருந்த பிள்ளை இந்த மடல் வேற கோவை சில முதலான அந்த அகப்பொருள் மரபுகள் பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களிலே கையாளப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளே எப்படி என்று சொன்னா பிள்ளைகளே பல்லவர் காலத்தில் பாருங்க பிள்ளைகளே திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னா இறையருளால் கிடைக்காதவற்றை இறையருளால் கிடைக்காத போது தான் மடல் ஏறுவதாக சில பாசுரங்களை பாடியிருக்கிறார் சரியா பிள்ளைகளே அதை பல்லவர் காலத்தில் திருமங்கை ஆழ்வார் விஷ்ணு பகவான் மீது விருப்பு கொண்டு காதல் கொண்டு அவனை அடையாத பட்சத்தில் அன்பு கிடைக்காத பட்சத்தில் மடல் ஏறுவதாக என்ன செய்திருக்கிறார் சில பாசுரங்களை பாடியிருப்பதாக சொல்லப்படுவது சொல்லப்படுகின்றது எனவே இந்த சங்க கால அகப்பொருள் மரபு வந்து அந்த மடல் இருக்கின்ற மரபு பல்லவர் காலத்திலே செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்கிற பிள்ளைகளே இதை விட பிள்ளைகளே பாவினம் சங்க காலத்து பாவினம் உங்களுக்கு தெரியும் அகவல் என்கின்ற பாவினம் வந்து இந்த பல்லவர் காலத்து பக்தி இலக்கியங்களில் கையாளப்படும் உதாரணமாக காரைக்கா திருவிரட்டை மணிமாலை பாவினம் திருவிரட்டை மணிமாலை வராத பிள்ளைகளே முக்கியமாக இந்த சங்க காலத்து இந்த பாவின அகவல் பா வந்து பல்லவர் காலத்து பக்தி இலக்கியங்கள் அதே மாதிரி இந்த சிற்றிலக்கியங்களிலே அதிக அளவில் இந்த அகவல் பாவினம் வந்து பல்லவர் கால பக்தி இலக்கியங்களை கையாளப்பட்டிருக்குது அடுத்த தோற்ற பொலிவு சங்க காலத்தில் இந்த தலைவி தலைவனுடைய தோற்ற பொலிவ பாடிய அந்த சந்தர்ப்ப பாடியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பல்லவர் காலத்தில் வந்த பிள்ளைகளே இந்த இறைவனுடைய தோற்ற பொலிவ நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் பாடுகிறார்கள் குறிப்பாக பாருங்கோ இந்த சம்பந்தர் தோருடைய செவியன் விடையேறியவர் என்று சிவனுடைய தோற்ற பொலிவை பாட பச்சை மாமலை போல் மேனி என்று ஒரு ஆழ்வார் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் விஷ்ணு பகவானுடைய தோற்ற பொலிவை பாடுகின்றார் சிலான பிள்ளைகளை அதாவது தொண்டரடிப்படியாளர் பச்சை மாமலை போல் மேனி என்று பாடுகின்றார் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிள்ளைகளே இந்த சங்க காலத்து கைக்கிளை பெருந்தனை மரபுகளும் பல்லவர் காலத்திலே பாடப்பட்டிருக்கின்றதாக சங்க காலத்தில் இந்த கைக்கிளை என்று சொன்னால் ஒருதலை காதல் அந்த ஒருதலை காதல் என்கின்றாக பொருந்தார்கள் பல்லவர் காலத்து பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்களை நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் ஒரு ஒருதலை காதலாக அதாவது ஆண்டாள் ஞான சம்பந்தர் இப்படி என்ன நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இன்னமாம் இறைவன் மீது ஒருதலை காதலாக காதல் கொள்ளும் முகமாக பக்தி இலக்கியங்களை படைத்திருக்கிறார்கள் எனவே பிள்ளைகளே சங்க காலத்து இந்த அகப்பொருந்தார்கள் பல்லவர் காலத்து பக்தி இலக்கியங்கள்லேயே கையாளப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது சரியா பிள்ளைகளை அடுத்தது அந்த ரெண்டாவது கேள்வியில பிள்ளைகளே அதாவது 
பல்லவர் காலத்து கேள்வியில் பிள்ளைகளை தமிழ்க்கு விளையாட்டில் அந்த பல்லவர் காலத்துக்கு மூன்றாவது கேள்வி பேர என்ன கேள்வியான்னு சொன்னால் பக்தி இலக்கிய வளர்ச்சியில் ஆண்டாளின்ற பங்களிப்பை விளக்க சொல்லி கேட்டிருக்கு பக்தி இலக்கிய வளர்ச்சியில் ஆண்டாளின்ற பங்களிப்பை கேட்டிருக்கிறாங்க பிள்ளைகளே அப்போ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் பக்தி இலக்கிய வளர்ச்சி வளர்ச்சியில் ஆண்டாளின் பங்களிப்பு அதாவது பல்லவர் காலத்தில் பக்தி இலக்கியங்கள் இலக்கியங்களை வளர்ச்சியில் ஆண்டாண்ட பங்களிப்பும் பெரும் பங்களிப்பாக இருக்கின்றது அதாவது ஆண்டாள் வைணவ பக்தி இலக்கியங்களை அதிக அளவில் படைச்சிருக்கிறார் பிள்ளைகளே அந்த ஆண்டாள் பாடிய நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவை முதலான இலக்கியங்கள் வந்து இந்த பக்தி சார்ந்த இலக்கியங்களாக ஆண்டாளால் படைக்கப்பட்டிருக்குது பிள்ளைகளே ஆண்டாளுடைய பாசுரங்கள் வந்து அகத்தினை சார்ந்த பொருள் மரபுகள் அங்கே பாடப்பட்டிருக்குது உணர்ச்சி செறிவு மிக்கதான பொருட்செறிவு மிக்கதான பாடல்கள் சிறந்த மொழி வெளிப்பாடு கொண்ட பாடல்களாக ஆண்டாளால் படைக்க படைக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பு புரியதாகும் எனவே பிள்ளைகளே நாங்கள் இன்றைய நேரலை வகுப்பில் நாங்கள் இந்த காப்புத்த உயர்தர தமிழ் பாடத்தினுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வந்த வினாத்தாளில் தமிழ் பாடத்தின் ரெண்டாவது வினாத்தாளில் இந்த தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சார்ந்த அந்த பகுதி ரெண்டில் ஆனாக்குரிய ரெண்டு பெரிய வினாக்களை நாங்கள் படிச்சிருந்தோம் பிள்ளைகள் இந்த வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும் பிள்ளைகளே நாங்கள் மீண்டும் ஒரு நேரலை வகுப்பினூடாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்